Атака на Киев. Армия РФ бьет по украинским энергообъектам. Обстрелы на Донбассе, Красногоровка и Курахова. И смогут ли оккупанты захватить часов яр? Это итоги понедельника, 25 марта от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. Этим утром российские войска ударили баллистикой по Киеву. Обе ракеты были сбиты силами ПВО, но обломки упали в четырех районах, включая центр столицы. Пострадали 10 человек, среди которых 16-летняя девушка. Во время атаки дети бежали в укрытие под звуки взрывов и вой сирен. В результате удара повреждены две многоэтажки, продолжаются спасательные работы и разбор завалов, под которыми могут находиться люди. В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста. Одна из ракет упала на здание Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Байчука. Крыло, в котором находился спортзал Академии, полностью разрушено. Большего количества жертв удалось избежать буквально чудом. Именно с сегодняшнего дня начались недели дистанционного обучения у групп, которые могли находиться в этом корпусе. Разрушен также конгресс-холл и выставочный центр Академии. Существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории. По предварительной информации, по Киеву были запущены ракеты «Циркон». Как и в прошлый раз, 7 февраля их запустили из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма. Несколько ракет преодолели расстояние в 580 километров до Киева за примерно 3 минуты. Их скорость более 11 тысяч километров в час является гиперзвуковой. По данным издания Киев Пост, ракеты целенаправленно били по центру города, где находятся высокопоставленные чиновники СБУ. Комментируя российский удар по столице, президент Украины Владимир Зеленский заявил. Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор. Посол США Бриджит Бринг после ракетной атаки по Киеву призвала не тратить время и предоставить Украине помощь немедленно. За последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты. Напомним, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить многомиллиардный пакет поддержки Украины. Его предложил президент Джо Байден. После месяцев споров между конгрессменами теперь в Палате представителей предполагают, что спикер Майк Джонсон может вынести на голосование пакетный проект с поддержкой Украины, Израиля и и Тайваня после 31 марта. Российские войска продолжают то, что им не удалось в период блэкаутов. Намеренно уничтожают украинские энергообъекты. Сейчас оккупанты осуществляют самые массированные атаки с начала прошлого года. Этой ночью ударными беспилотниками и ракетой Х-51П атаковали Одесскую и Николаевскую области. 11 человек получили ранения. Без света осталась часть Одессы и ближайшие населенные пункты. Тем временем в Харькове без электричества остается большая часть города. По данным местных властей, там разрушены все подстанции, а также теплоэлектроцентраль. Сегодня, спустя три дня после ударов по городской энергосистеме, в Харькове запустили метро. Напомним, в результате обстрела 22 марта в городе пропали свет, тепло и вода. Как сообщил гендиректор компании «Ясно» Сергей Коваленко, ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей. Восстановление займет месяцы. Он допускает, что летом может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку Украина не сможет производить ее в достаточном объеме. Тем временем в Донецкой области обстрелы не утихают ни на день. Трое мирных жителей в Красногоровке получили ранения. Это две женщины и пожилой мужчина. Россияне ударили по городу полуторатонной авиабомбой КАП, били также артиллерией. В целом мишенями оккупантов стали четыре населенных пункта в области, в их числе Курахова и села Курахова и Ивановка. Последняя была атакована ракетами «Смерч». По-прежнему горячей остается ситуация на фронте. По данным аналитического проекта Deep State, российская армия продвинулась в Новомихайловке и окрестностях. Оккупанты приближаются к городу Часовьяр, но угрозы его захвата или даже окружения в ближайшие месяцы нет. Об этом говорят аналитики Института изучения войны.
Российские тактические успехи к востоку от Часового Яра не создают условий для окружения населенного пункта, и российским войскам, вероятно, придется добиться значительных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем начать окружение и захват населенного пункта. По мнению экспертов, захват Часового Яра был бы более значимым с оперативной точки зрения, чем захват Авдеевки. Он открыл бы оккупантам пути продвижения в Константиновку, южный край крупной городской агломерации в Донецкой области. Россия долгое время рассматривала ее как главную оперативную цель в Донецкой области. Сейчас российские войска прилагают большие усилия, чтобы приблизиться к часам Яру. Штурмовать пытаются с флангов, поэтому самые ожесточенные бои проходят в направлении Богдановки и Ивановского. Сам город атакуют авиационными бомбами и тяжелой артиллерией. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как это, выходят с понедельника по пятницу на нашем YouTube-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать. А за короткими информационными роликами заходите в наш ТикТок. До встречи!